Mit dem Programm Vains AI kannst du vier bestimmte Dinge erledigen, unter anderem Schärfen. Darum geht es ja in diesem Videotraining. Ich hatte es allerdings in einem vorigen Videotraining auch ganz gerne verwendet zum Vergrößern von Fotos oder eben auch das Entfernen von Rauschen. Du kannst aber auch natürlich jetzt hier zum Beispiel ganz normal ja, beschädigte Fotos reparieren oder Schwarz-Weiß-Fotos kolorieren. Aber hier geht es ja ums Schärfen. Und dazu drücke ich einfach mal auf und kann jetzt hier ein Foto hinzufügen. Und ich wähle nochmal hier ganz gerne meine kleine Paula aus. So, da habe ich sie schon. Und man sieht jetzt hier, es ist ziemlich unscharf, das Foto. Und wenn ich jetzt hier so rübergehe, da wird es gleich viel, viel schärfer. Man muss halt nur gucken, dass man es mit den Reglern nicht zu so sehr übertreibt. Und ich habe jetzt hier mehrere Möglichkeiten zu sagen, ich möchte das Standardmodell haben oder Bewegungsunschärfe, Linsenunschärfe, weiche Unschärfe. Meine Erfahrung ist halt, dass man tatsächlich mit der allgemeinen Option schon ziemlich weit kommt. Und ja, man hat jetzt hier zwei Fototypen, statisch oder dynamisch. Und bei dynamisch wird einfach noch ein bisschen mehr KI reingerechnet. Allerdings eben kann es sein, ja, dass es dann vielleicht doch zu künstlich wirkt. Von daher einfach mal auch das Rauschen reduzieren, manchmal entfernen. Dann wird weniger vielleicht ja, die KI tätig. Auch hier unten, guckt man mal das Bild an, hier sieht man, wird es auch gleich viel, viel mehr geschärft. Das ganze Kleid wirkt viel, viel schärfer. Und vom Gesicht her finde ich das Ergebnis gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also man kommt jetzt hier schon ziemlich gut voran. Es sieht natürlich ach, minimal künstlich aus. Deswegen schärfe ich vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen. Und dann sieht das so aus. Ja, ich nehme das mal wirklich die kleinste Einstellung 1. Und das kann alles hier raus. Dann sieht das so aus. Also schon viel, viel besser. Und auch eben nur einen kleinen Touch mit KI optimiert. Wobei ich sage, wenn ich statisch mache, dann sieht das natürlicher aus. Allerdings ist dann eben na, nicht ganz so ja, schön vom Kontrast her. Also trotzdem schon mal gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich füge mal noch ein anderes Bild hinzu, um das mir anzuschauen. Nehme ich mal ein dunkles Bild. 100% Ansicht sieht man gerade mit dieser schönen nostalgischen Lampe oder Laterne, dass es hier, ja, es sieht einfach nochmal ein bisschen kontrastreicher aus. Ne? Also das gefällt mir gut, dass er wirklich ein bisschen nachgeschärft. Ich kann natürlich ein bisschen erhöhen. Dann sieht man es natürlich noch viel, viel mehr. Oder eben dynamisch, dann wird die KI ein bisschen mehr angeschmissen. Auch hier gefällt mir das sehr, sehr gut. Man sieht, es kommen mehr Details hervor. Gucken wir uns nochmal die Brücke an. Hier kommt ja schon fast schon zu viele Details. Es wird sehr, sehr scharf. Daher ein bisschen wieder runter. Nur eins. Ja, dann sieht es gleich ein bisschen besser aus. Fast noch zu scharf. Ich gehe mal diesmal ausnahmsweise mal in 200% Zoom rein, damit man noch ein bisschen mehr sieht, was hier gemacht wird. Ja, man sieht, es sieht schon wirklich kontrastreicher aus, einfach alles. Ne? Also gefällt schon ganz gut. Ich kann nochmal das Rauschen reduzieren probieren, wenn ich das richtig überhöhe. Das merkt man, das funktioniert hier nicht so gut. Daher immer mit kleinen Parametern arbeiten, wenn überhaupt. Und eben statisch nochmal zum Vergleich. Ja. Statisch kommt immer so eher so wie in Photoshop daher, als ob man es da eben ohne KI-Filter schärft, so habe ich das Gefühl. Ja, hier übertreibt man es, sieht nicht gut aus. Also meine Empfehlung ist hier mit diesem Programm wirklich ganz fein nur granular zu schärfen. Dann kriegt man auch ein ganz gutes Ergebnis hin. So, Aber es sieht meiner Meinung nach nicht ganz so gut aus wie in Toppers. Also es ist immer noch, wo ich sage, das gefällt mir vom Ergebnis immer noch am besten. Ja. Ich nehme nochmal ein weiteres Bild, zum Beispiel mit meiner Nichte, die wirklich ja ziemlich unscharf daherkommt. 100 Prozent. Beziehungsweise, wenn man mal das Foto ganz anschaut, dann sieht man, es ist halt relativ unscharf vom Fokus her. Leider nicht richtig ja, den Fokus gesetzt gehabt. Von daher müssen wir nachschärfen und gucken wir mal, was passiert. Ja, hier sieht man, die Augen kommen besser hervor, die Lippen auch. Das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Mal ein bisschen mehr. Mal acht. Mhm. Ja, sieht schon viel, viel besser aus. Gehen wir weiter runter, gucken wir da nochmal an. 
es da aussieht, ja, kommt auch alles ein bisschen schärfer daher. Also das sieht schon tatsächlich gleich viel, viel besser aus, wenn ich jetzt mal rauszoome aus, ja, sagen wir mal, ja, Fenster eingepasste Ansicht. Ja, da sieht man natürlich nicht so wirklich Unterschied, weil es zu sehr rausgezoomt ist. Machen wir mal so, okay. Aber wie man sieht, ja, wirkt das Bild gleich so viel, viel besser vom Kontrast her, ne? Aber man darf es ja nicht übertreiben. Wenn ich es jetzt zu weit mache, ja, dann geht es noch gerade so, aber schon fast zu so doll von den Augen her. Und hier sieht man auch, was hier passiert. Das sieht ja nicht so gut aus. Aber so gefällt das schon ganz gut. Es wird halt vor allem das Gesicht dann optimiert. Das ist auch wieder so eine KI, die vor allem wieder für die Gesichter trainiert wurde, wobei man hier oben auch wieder sieht, dass hier der Schmuck von ihren Basecap auch ziemlich geschärft wird. Also das muss man auch noch reduzieren. Okay, noch ein letztes Bild zum Vergleich. Nicht mal dieses hier. So. Und ja, nehmen auch mal 100%. Und da sieht man, dass die Haare ja, einfach noch ein bisschen schöner daherkommen. Fast schon, ja, man muss halt aufpassen. Das sieht auch teilweise fast schon wie gemalt aus. Ne? Also muss man gucken, dass es nicht zu wie Ölpainting-mäßig aussieht. Wobei hier einfach überall Null verwendet wurde. Sieht man, wird es trotzdem noch ja, verändert. Daher machen wir mal so. Ein bisschen mehr Schärfe. Ne? Dann machen wir lieber doch statisch. Ja, dann kommen die Haare in diesem Fall besser daher. Und die Augen kriegen auch ein bisschen mehr Kontrast ab. Ich mache mal 200%, damit man ein bisschen mehr sieht. Okay. Die Augen werden ja stärker. Ich mache nochmal wieder dynamisch zum Vergleich. Ja, das ist viel zu stark. Da wirkt das alles zu künstlich. Ja, also so richtig 100% zufrieden bin ich mit dem Programm zum Thema Schärfen nicht. Also ist okay alles, aber so richtig haut mich es nicht um. Also muss ich sagen, ja, kann man mal anschauen. Fünf Bilder sind ja in der Testversion komplett gratis, auch ohne Wasserzeichen. Kannst du ja einfach mal gucken. Es kommt, sehe ich jedenfalls immer, wenn ich wieder das Programm starte, immer wieder auch neue Updates heraus. Ja, einfach mal gucken. Vielleicht lohnt es sich doch für dich. Ich bleibe dabei. Topaz ist für mich immer noch die beste Wahl. Einfach mal dazu mein Video anschauen. Da sieht man, es ist einfach noch ein bisschen, noch viel, viel besser sogar, muss man echt sagen.